Mimi naitwa James Maziku, mkurugenzi wa uwezeshaji uwekezaji wa Black APZ. Leo tumepokea ugeni kwa waheshimiwa mabalozi ambao wamepata teuzi hivi karibuni. Lengo lao limekuja hapa mamlaka ya APZ kuweza kupata taarifa mbalimbali za fursa tulizonazo ndani ya mfumo wetu wa maeneo maalum ya uwekezaji na pia fursa tulizonazo kwa ujumla kama nchi ili ziwasaidie kutimiza moja kati ya malengo yao ya kuwa mwakilishi wa ubalozi katika nchi mbalimbali watakazokwenda na kutimiza lengo la diplomasia ya kiuchumi kuendelea kuitangaza uh, Tanzania kama ni nchi moja wapo yenye vivutio vingi vya uwekezaji duniani. Kama mlivyoona tumewapokea kwa idadi yao ya waheshimiwa mabalozi 13. Tumeweza kuwa nao katika kundi yetu ya mikutano na tumewasilisha mada ambayo imewaeleza kwa kina fursa za uwekezaji zilizopo nchini Tanzania ndani ya mfumo wa maeneo maalum ya uwekezaji. Sasa mada ilikwenda mbali ya kueleza nini kinachoendelea Tanzania kwa maana ya infrastructure ili wao wakatutangazie vizuri fursa za uwekezaji ambazo kwa bahati mbaya au nzuri zinaweza zikapatikana online. Moa and above zaidi ya haya maelezo ni vizuri wakaelewa nchi kwa sasa hivi ina miradi gani ambayo iko kwenye pipeline ambayo ni miradi yenyewe inayokwenda kujikita kuwezesha ufanyikaji wa biashara vizuri na uwekezaji ukafanyika lakini pia tujiwaeleza nafasi ya kijiografia ya Tanzania ambayo ni ya kiushindani na ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ukilinganisha na nchi nyingine jinsi gani inaweza kawa kivutio Kimsingi kuna vitu viwili ambavyo tumekubaliana waviangalie. Cha kwanza ni, ni vitu gani ambavyo nchi watakazokwenda wana vihitaji ambavyo vina uwezo wa kuzalishwa Tanzania. Lakini na pili ni vitu gani ambavyo Tanzania wanavitumia lakini vinaweza kuzalishwa kutoka nchi nyingine. Hapa ndio tunaweza tukafanya exchange katika international trade. Pia waheshimiwa mabalozi katika ziara hiyo hiyo wameweza kuuliza uh, kibiashara kutegemea masoko ya nje kuna riski zipi kwa sababu inawezekana leo agoa tumeshapata extension ya mara ya kwanza na kwa sababu ya ushindani kati ya Marekani na China ikifikia mahala agoa tukanyimwa extension wawekezaji kama hawa wana watakwenda wapi uh, sasa Swali kama hilo walikuwa wanauliza risk kama hiyo ipo au haipo. Kimsingi katika biashara risk kama hiyo ipo. Katika international trade uweze kufanya biashara au ka operate bila kuwa na risk. Lakini njia moja wapo ya kuimitigate tunashukuru Mungu kwamba wawekezaji wenyewe wanakuwa wamekesha fuasi hizi risk na wakawa na interventions za kuzimitigate. Katika kiwanda ikifika mahala kiwanda hiki hakiwezi kusurvive. Lakini akitawaacha wale waajiriwa kama ni watu ambao walikuwa hawana maarifa yote ukitegemea na kiwanda kinjoo kabla ya kuweka. Kwa maarifa watakao kuwa nayo watabaki nayo na wataweza wakaanzisha viwanda vidogo vidogo na hii ndivyo hata China ilivyo develop. Ilianza kwa kufanya kazi kwenye viwanda vikubwa lakini baada ya kila mchaina kuwa ameacquire teknolojia na study za viwandani pembeni akawa anaanzisha viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo kumekuwa na maswali kadha wa kadha na majadiliano kwa ujumla lakini kimsingi mwisho wa siku um, waheshimiwa mabalozi wa Mifrai wameweza kutoka na kitu cha kujifunza na wameweza kutambua mamlaka ya IPZ ni mchango mkubwa sana katika uchumi wa viwanda na wameahidi kuendelea kutitangaza huko ambako watapangiwa katika nchi husika na wengine wamewaahidi watakapofika kutegemea na nchi wanayokwenda watafunga tena safari rasmi kuja kupata fursa ya kujifunza kiunaga ubaga sasa ili waweze kututangazia vizuri Swali la mwisho ambalo waliuliza wao wanakwenda kutuwakilisha kama nchi katika mataifa ambayo watapangiwa. Je, sisi tuna uzoefu gani katika diplomasia ya kiuchumi? Ni nchi gani ambazo zinaongoza katika kuvutia uwekezaji kupitia balozi? 
na nafikiri hili swali limekuepo wenyewe ni mawajibu kwa ufasaha kwamba kwa bahati nzuri au mbaya utaratibu wa uwekezaji na ufanyaji wa biashara unakwenda na mahitaji ambayo yanabadilishwa katika exchange kwenye soko sasa ikifika mahala ambapo nchi ambapo balozi yupo haina fursa za kutosha haimaanishi kwamba wao hawafanyi kazi kwa sababu sasa hivi katika global trends tunaangalia nchi gani ambazo zimebobea katika kujiangalia bara la Afrika kama kivutio katika kujenga uchumi wa juani na nchi hizi hazikupeti huwezi kukwepa sasa hivi kuzungumzia China huwezi kukwepa sasa hivi kuzungumzia nchi kama India huwezi kukwepa sasa hivi kuzungumzia nchi kama Malaysia Croatia I Korea sasa ni, ma, ni, ni, ni balozi ambazo sio kwamba zinafanya tu kazi kwa bidii lakini pia kwa mujibu wa nchi husika kumekuwa na interest ya wananchi wafanyabiashara wa nchi hizo aidha kuja kuwekeza Tanzania au kuwa na mahitaji ambayo wanaweza wakapata kutoka Tanzania. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunawaangazia ni kuwa na uwezo wa kufungua jicho la kuangalia kama tulivyosema mwanzo ni kitu gani kinaweza kuzalishwa kwao katika nchi wanazoenda kikahitajika Tanzania na kitu gani kinaweza kikawa kinatumika Tanzania na kinaweza kuzalishwa huko au kitu gani kinaweza kuwa kinazalishwa Tanzania lakini pia kikatumika katika nchi husika zinapoenda sasa utafiti ukianzia hapo ndipo unaweza kuibua fursa ya trade investment tunakuja hapa kwa ajili ya kuja kuona shughuli zinazofanyika katika eneo hili kwa kama sisi baadaye tutakuwa ndio wawakilishi wa nchi yetu nje kwa hiyo tunazungumzia vizuri kuhusu ya masuala mazima ya uwekezaji kuhusu za uwekezaji lakini swala kubwa swala la viwanda katika nchi yetu kwa hiyo tumekuja tumepata maelezo na shughuli zinazofanyika hapa na tumeona fursa kubwa na tumeona majukumu ambayo tunayo sisi kama mabalozi tunaenda kusomea nje ili kuweza kuleta na kuvutia kwa wawekezaji zaidi kwenye nchi yetu tumetengenea kiwanda jeans tumeona namna shughuli inayofanyika tumeona ajira eh, kwa Tanzania wazee kwa sababu kwa asilimia karibuni 90 tunaweza kusema ni wa Tanzania wameajiriwa pale wanafanya ile kazi kwa hiyo kwa kweli tumefaika na tunawaambia wa Tanzania Je, una ndoto kuwa na ujuzi wa masuala ya urembo? Timeless Training Center ni chuo pekee kinachotoa mafunzo ya urembo. Tunapokea watu wote wanaohitaji kujifunza pasipo kuangalia kiwango cha elimu ya mtu aliyonayo. Tunao walimu wenye utaalamu hali ya juu katika ufundishaji. Kwa muda mfupi utakuwa na uwezo wa kujihudumia na kuhudumia watu wengine. Pia, hii ni fursa kwa wanaohitaji kujajiri au kuajiriwa. Mafunzo yanayotolewa ni kufanya makeup na zote, kama vile kujipamba mwenyewe, kupamba watu wengine kwa muonekano nyakati zote, kupamba maharusi, mitindo yote ya nywele kusuka, kushonea wivi, kufunga vilemba, urembo wa ngozi na kucha. Pomu za kujiunga zinapatikana Timeless Beauty Clinic, Sinza Bamaga, karibu na Hongera Bar. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0719636755 au 0688637755 au tembelea mitandao yetu kijamii Instagram na Facebook Timeless Training Center na katika tovuti yetu www.timeless.co.tz. Timeless Training Center. Be different.